የኢትዮጵያ የአምስት ሺህ ዓመት ታሪክ ከኖ እስከ ይሄዲክ መጻፍ አንድ በፍሳ ሀያዚ ከሳ 2003 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቅረጽ ድምጽ በአብነት አብቲ ምራፍ 14 ከነጉስ ሃንዲዮን እስከ ንጉስ ተዋስያ ሁለተኛ ከ957 እስከ 810 ከክርስቶስ ልደት በፊት ቀዳማይ ሚኒሊ ቀጥሎ በኢትዮጵያ የነገሰው በነገስታቱ ዝርዝር ማለትም ከነገስተ ሳባ ጀምሮ ባለው ቁጥር 3 ላይ ሰፈረው ንጉስ ሃንዲዮን ነው ንጉስ ሃንዲዮን ከ957 እስከ 956 ማለትም ከክርስቶስ ልደት በፊት درس لعند عامت ياهل بتشا بنكسنا قويتوال عند اغر وسط يتاريخ سند ماسرجانتم يقداماي من الكلجنا اوريتاوي نغسنغستن اند نبري نغرال كزي الله فنغر يلو نغسيرا اندنيا ك 956 ك 930 ከሃንዲዮን ቀጥሎ በኢትዮጵያ የነገሰው በዝርዝሩ አራተኛ ላይ የሰፈረው ሲራ አንደኛ ሲሆን ኢትዮጵያን ለ26 አመታት ያስተዳደረ ነው ሲራ አንደኛ የተባለው የኢትዮጵያ ንጉስ በነገሰ በአስረኛው አመት 1 ሚሊዮን የእግረኛ ጦር ከመላው የኢትዮጵያ ግዛት ሰብስቦ በ300 ሰረገላ የተቀመጡ ሰራዊቶችን ይዞ ግብጽን ወረረ ከዚያም የግብጽን ግብጽን ማርኮ በመርኮ ከያዘ በኋላ ወደ ፓሊስታይን ዘምቶ ተሸነፈ በዚህን ፈቱም ከግብጽ ድል ያገኘውን የመርኮ ሀብት ሳይቀር አስረክቦ ብዙ ወታደሮችንም አስጨርሶ ተመለሰ ምንጭ ሁለተኛ ዜና ማዋል ምራፍ 14 ከቁጥር 9 እስከ 13 የሰፈረው ጽሁፍም ይሄንኑ ነው የሚገልጸው ንጉስ አሜን ሆቴቭ ዘግዱር ከ930 እስከ 889 ከሲራ አንደኛ ቀጥሎ አሜን ሆቴቭ ዘግዱር ነው የነገሰው ከ930 እስከ 889 የነገሰውና በዝርዝሩ አምስተኛው ላይ ያየ ነው ንጉስ ዘግዱር ኢትዮጵያን ለ41 አመታት ገስቷል ቶማጽዮን በሚባል ቅጽል ስሙም ይታወቃል ቶማጽዮን ማለት ደግሞ የጽዮን ጸሃይ ወይም የጽዮን ንጉስ ማለት ስለሆነ ኦሪታዊ ንጉስነቱንም ያመለክታል በተጨማሪም ዘግዱር የሚለው የስሙ ስያሜ የግዕዘኛው የ ግዱር ስለሚመስል ሲያሜ ወደ ሳባዊነት እንደሚጠጋ ያሳያል ዘግዱር ማለት በግዕዝ ገፊ ማለት ሲሆን የዚህ ንጉስናት እርሱን በወለደች በአንድ ወራ ስለሞተች ስሙ ከወጣለት በኋላ ዘግዱር የሚለውን ቅጽል ስም እንዳገኘ ይነገራል እርሱ ከመተ በኋላ ከአክሱማይ ራሚሱ የተባለው ንጉስ ተተካ ንጉስ አክሱማይ ራሚሱ ከ ከ889 እስከ 969 አክሱማይ ራሚሱ 20 አመት ከቆየ በኋላ የግዛት ዘመኑ ምን እንደፈጸመ ባይታወቅም ከርሱ ቀጥሎ የነገሰው በዝርዝሩ ሰባተኛ ላይ የሰፈረው ሲራ ሁለተኛ ግን መጠነኛ ታሪክ አለው ንጉስ ሲራ ሁለተኛ ከ869 እስከ 831 ንጉስ ሲራ ሁለተኛ ወረደ ጸሃይ የሚል ስመ መንግስት የመሰለ ቅጽል ስም አለው ይህ በዝርዝሩ ሰባተኛ ላይ የተቀመጠው ንጉስ ኢትዮጵያን ለ38 አመት ያህል ያስተዳድራል በዘመኑ ከፈጸማቸው ታሪኮች ውስጥም ከላይ ያየነውን የሲራ አንደኛ ወደ ፓሊስታይን ዘምቶ ተሸንፎና ብዙ ወታደሮችን አልቀውበት ስለነበር የእርሱም ደም ለመበቀል እንቅስቃሴ አድርጓል በዚህ እንቅስቃሴም ጦሩን አደረይተው ወደ ፓሊስታይን ማምራት ዮራም ከተባለው ከእስራኤል ንጉስ ጋር ተዋክቶ አገሩን አጠፋፍቶ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሷል 
መንጭ ሁለተኛ ዜና ማዋል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 16 እስከ 17 ያለው ይሄን ያረጋግጣል ንጉስ ተዋሲያ ከ831 እስከ 810 ከክርስቶስ ልደት በፊት ከሲራ ሁለተኛ አቀጥሎ የነገሰው ተዋሲያ ወይም አውሲያ የተባለው ንጉስ ነው እርሱም ኢትዮጵያን ለ21 አመታት ገስቷል የነክስና ስሙም ልክ እንደ ሲራ ሁለተኛ ወረደ ጸሃይ የተሰኘ ነው በዝርዝሩም ስምተኛ ላይ ተቀምጧል ቱሉድም ከቀዳማይ ሚኒሊክ ይወረደ እንደሆነ ይነገራል የዘር የዘር ተዋር ተወራርዱም ከሚኒሊክ አትራምን አትራም ኢብራሲዮን ሲወለድ አብራሊዮስ ደግሞ ከኑቢያ ኢትዮጵያ ከመገኙ ከአሞን ሊቀ ካነዘር አንዲት ሴት አግብቶ ተዋሲያ ተወለደ ታሲያ በነክስና ዘመኑ የኦሪትና ካህናትና የአሞንን ካህናት አከራክሮ በክርክሩ የአሞን ካህናት ስላሽነፈ እርሱ ራሱ ከክርክሩ በኋላ ኦሪታዊነቱን ክዶ ወደ እናቱ ሃይማኖት ወደ አሞን አምልኮ ዞሮ ኦሪታዊያኑ እንደተጫናቸው ወደ ወይም ደግሞ እንዳጠቃቸው በሙሴ ጃን ሞሪዮ መጽሐፍ ተጠቅሷል እንግዲህ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የመንግስት አይማኖት ከኦሪተ ህግ ወደ አሞን ከግብጾች አምላክ ማምለክ እንደተጀመረ መረዳት እንችላለን እንደተባለውም የጋብቻ ትስስር ተፈጥሮ የሃይማኖት ለው ተደርጎ የመናገሻ ከተማ ለውጦም ለውጥም ሲደረግ የምናየው ከዚህ ከንጉስ አውሲያ ጀምሮ ነው ከዚህ አንጻር ጥንታዊቷ የሳባ ከተማ የመናገሻ ከተማ ሆና የቆየችው ከንግስተ ሳባ እስከ ንጉስ አውሲያ ድረስ ነበር ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ባለው ጊዜ ንግስታቶቹን የንግስታቶቹ መጫቸውን መልሰው በናፓታ ሲያደርኩ ነው ያለው። ምራፍ 14 በዚህ ተጠናቀቀ ቀጥላል።